শুনছেন শুনছেন গল্প স্বল্প শুধুমাত্র হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান এফ এম গোল্ডে শুরু হচ্ছে গল্প স্বল্প আজ শুনবেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলা কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প হলুদ পোড়া এই আধিভৌতিক কাহিনী লেখকের কল্পনা প্রসূত তাই শ্রোতাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন শুধুমাত্র গল্পের রসা সাধনেই মনোযোগ দেন প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙন নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা তাঁর লেখনীতে বার বার ফুটে উঠেছে পুতুল নাচের ইতিকথা পদ্মা নদীর মাঝি ইত্যাদি উপন্যাস এবং অতসী মামি প্রাগৈতিহাসিক ছোট বকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রায় চল্লিশটি উপন্যাস আর তিনশো গল্পের রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সেই ইহজীবন ত্যাগ করেন তিনি রচনা করেছেন শিহরণ জাগানো আজকের গল্প হলুদ পোড়া বিভিন্ন চরিত্রে যারা অংশ নিয়েছেন তারা হলেন অমরজিৎ অরুণিমা সুদীপ্ত মহুয়া সমক তমজিৎ সোহম উজ্জ্বল এবং রিয়া গল্প পাঠে অর্পণ আবহ নির্মাণে অর্পণ গল্প স্বল্পতে শুরু হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প হলুদ পোড়া সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গায়ে দু দুটো খুন হয়ে গেল একজন মাঝ বয়সী জোয়ান মদ্য পুরুষ এবং ষোলো সতেরো বছরের একটি রোগা ভিরু মেয়ে গায়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে স্থানটি ফাঁকা বন জঙ্গলের আব্রু নেই কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলা গাছ ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশপাশের দশটা গায়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল অনেকে কামনাও করেছিল অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না গৃহস্থ ঘরে সাধারণ ঘর আমি গায়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুত পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপ ছাড়া কিছু লুকোনো ছিল এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল গায়ে সব শেষের সাঁচের বাতিটি বোধহয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলার টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গা শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল গায়ের লোকের চোখের আড়ালে সেখানে কি ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গায়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি যখন হল পরপর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো তার একটি পুরুষ অপরটি যুবতী নারী দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গায়ের কেউ মনে করতে পারে না একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদ্যের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুশড়ে যায় বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন 
চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খোঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝুলোতে না পারি চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল ঠিক একুশ দিন গায়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠন পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে কোথা থেকে অতি মৃদু একটা দমকা বাতাস বাড়ির পুব কুনের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতের দাঁত লেগে গেল দালানের আনাচে কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে গায়ে সেই একমাত্র ডাক্তার পাশ না করা ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে সাত বছর গায়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাত চল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি এইসব আরম্ভ করেছিল গেও একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু বছরে চারটি ছেলে মেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশোতে উঠে থেমে গেছে তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে চাঁদা কেউ দেয় না তবে দু চারজন পড়া বই আরেকবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায় বছরে দু তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয় চারানা আটানা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে ওষুধও বিক্রি করে ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল সাপুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার আমি চিকিৎসা করতে পারি তবে কি জানেন আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন তিনি বললেন ডাক্তার ডাক্তার কি হবে তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন গায়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল নবীন জিজ্ঞেস করল কুঞ্জ কত নেয় ধীরেন বলল ছি 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 ওসব দুর্বুদ্ধি করো না নবীন আমি বলছি তোমায় এটা অসুখ অন্য কিছু নয় লেখাপড়া শিখেছ জ্ঞান বুদ্ধি আছে তুমিও কি কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে নবীন আমতামতা করে বলল এসব খাপ ছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই বয়সে নবীন তিন চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝে দুজনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল কুঞ্জই আগে এলো লোক পৌঁছবার আগে সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বউকে অন্ধকারের অশরীরে শক্তি আয়ত্ত করেছে কুঞ্জ নাম করা গুণি তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল ভর সাজে ভর করেছেন ও সহজে সারবে না ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল তবে সারতে হবে শেষ তক এই কুঞ্জ মাঝির সাথে কোনো সালাকি চলবে না ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠোনে নামিয়ে দেওয়া হল বিড়বির করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল দামিনীর এলোচুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে দামিনীর না রইল বসবার উপায় না রইল পালাবার ক্ষমতা তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল রাসাধন র ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করেছিল বাধা দিয়ে লাভ নেই 
গায়ের লোক কথা শোনে না বিরক্ত হয় এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না আরে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নবীন তুমি চুপ করো ভাই উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড় হয়েছে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি অনুমতিও পায়নি যদি ছোঁচ লাগে নজর লাগে অপরাধ হয় মন্ত্র মুগ্ধের মতো এতগুলো মেয়ে পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষা ঘেঁষে করে দাঁড়িয়ে থাকে এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই দাওয়াটি যেন স্টেজ সেখানে যেন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজ বৌদ্ধ নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক এমন ঘরোয়া এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহি ভয়ঙ্করের সেই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব ভয় সকলে ভুলে গেছে শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ একবার সামনে গিয়ে পাশে সরে পিছু হটে সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকল পুড়তে দেয় চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায় দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল এক সময় খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঝবোজ চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিষ্পন্দ হয়ে রইল তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল দামিনীর ঢুলু ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগলো নবীন দাওয়ার এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল ব্যাপার বুঝলেন কর্তা উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এলো কে খুন করেছিল শুধু না কুঞ্জ ওহে কুঞ্জ শুনছ কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না দামিনী নিজে থেকেই ফিস ফিস করে জানিয়ে দিল নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এছাড়া আর কোন জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে তারপর এক সময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না কৈলাসের চেহারাটি জমকালো প্রকাণ্ড শরীর এক মাথা কাঁচা পাকা চুল মোটা ভুরু আর মুখ ময়ে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাঁড়ি এসে দাঁড়িয়ে সাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকে লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল তোমরা হরাম জাদা তোকে ফাঁসি কাটে ঝুলচ্ছি ওষুধ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব তুই খুন করেছিস কৈলাস খুঁটিতে বাধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলায়ের দাদা মশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল প্যাট করে তার বাহুতে চুচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ দামিনী কাতর ভাবে বলল কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল 
দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে আর কিছু মারে না শ্মশানে মশানে দিন ক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথ ভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কি সে ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জগুণীর বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করে নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে যার ফলে অবিশ্বাসের মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল না বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয় কারণ মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায় বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে তার রক্ত মাংসের হাত দিয়ে না যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই মনে কি থাকে এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল অগ্রহায়নের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল তাল গাছের গুঁড়ির ঘাটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবেছিল এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায় পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না ডোবার কোন দিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সন্ধ্যার ঘাটে এসেছিল কেন এসেছিল এই পুরনো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে তাই সে ভাবতে লাগল একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্য মনস্ক করে দেয় ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্য মনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয় অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না ভাতের থালা সামনে ধরে নিয়ে শান্তি বলল আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে নইলে কটমট করে তাকে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল চোপ যা খুশি মনে হোক তোমার আমায় কিচ্ছু বলবে না খবরদার স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল কথাটা তুমি কিভাবে নিয়েছ শুনি পুরুত ঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ মোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে আলোচনা করলেন উপদেশ দিলেন বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায় স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না প্রথম ঘন্টাতেই ক্লাস ছিল অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না ঘন্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন তুমি এক মাসের ছুটি নাও ধীরেন হ্যাঁ এক মাসের ছুটি মতিলবাবু এইমাত্র বলে গেলেন আজ থেকেই ছুটি পাবে আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি মাইলখানিক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায় চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এরকম ঘুরে উঠছে চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায় 
গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন এখন তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে আজ গিয়ে হাতে পায় না ধরাই ভালো মথুরবাবুর যদি দয়া হয় যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয় তাহলে মুশকিল হতে পারে ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন এতক্ষণ খেয়াল হয়নি এখন সে বুঝতে পেরেছে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষ বেলায় ধীরেন উঠোনে বেরিয়ে এল মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাটায় ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া করছে ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল কে ওখানে কে কে ওখানে শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল উঠিপুড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্থ কণ্ঠে এসে জিজ্ঞাসা করল বাঁশ ঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এলো আমি মাস্টার বাবু বাঁশ কাটছি কে কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে শান্তি বলল আমি বলেছি সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাধাবাড়া আর ঘরকন্যার সব কাজ শেষ করে রাখে অন্ধকার ঘনি আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না ছেলে মেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দি হয়ে ধীরেন আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলে মেয়েদের আলাপ শোনে ছোট পিসি ভূত হয়েছে ভূত নয় ভূত নয় পেটনি বেটা ছেলে ভূত হয় ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে কাল প্রথম রাত্রে একটা পেঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গঙ্গাতে গঙ্গাতে বমি করে ফেলেছিল বড় ঘরের দাওয়ার পু প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায় জঙ্গলের পর সেনেদের কলা বাগান সেনেদের কাছাকাছি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে শান্তি জিজ্ঞেস করল না তবে বাঁশটা পেতে দাও বাঁশ পাততে হবে না শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তোমার তো চোখ লাল হয়েছে টকটকে লাল শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল কাঁচা বাঁশের দু প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অশরীরি কোনো কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায় এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে আলো জ্বালার আগেই ছেলে মেয়েদের খাওয়া শেষ হল সন্ধ্যাদীপ না জেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দ্বীপ জেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফু দিল দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে রান্নাঘরে তালা দিয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল বিকেলে আজকাল সে মাছ রান্না করে না এঁটো কাটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায় ঘরে আসবে না তখনও আকাশ থেকে 
আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি দু তিনটি তারা দেখা দিয়েছে আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে আর এক মিনিট কি দু মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না আর দেরি না করে এক্ষুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা আর রক্ত মাখা ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফুটা ফুটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বাঁশটা সরিয়ে দাও আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল তারপর প্রতিবেশী এলো পাড়ার লোক এলো গাঁয়ের লোক এলো তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল ধীরেন বলল আমি বলাই চক্রবর্তী সুপ্রাকে আমি গোল করেছি এতক্ষণ শুনছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প হলুদ পোড়া বিভিন্ন চরিত্রে যারা অংশ নিয়েছেন তারা হলেন শান্তি রিয়া হেডমাস্টার এবং বুড়ো ঘোষাল উজ্জ্বল ধীরেনের ছেলে মেয়ে মহুয়া এবং তমজিৎ কুঞ্জগুণি সুদীপ্ত নবীন রাজীব কৈলাস ডাক্তার সোমক বাঁশ কাটার লোক সোহম দামিনী অরুণিমা ঘোষ এবং ধীরেন অমরজিৎ গল্প পাঠে অর্পণ আবহ নির্মাণে অর্পণ শেষ হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প হলুদ পোড়া